വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അറിയാം കോമേഴ്സ് ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് കൂടി പഠിക്കാം ജോയിൻ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനായുള്ള ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ വീഡിയോയിലെ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള നോട്ടുകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് അറിയാം കോമേഴ്സ് ഡോട്ട് ഇൻ ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഓർഗനൈസിംഗ് മീനിങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇസ് ടൈപ്സ് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദർ ഡിഫറൻസസ് ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ ഇതിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദർ ഡിഫറൻസസ് ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ എന്നീ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഔപചാരിക സംഘടനയും അനൗപചാരിക സംഘടനയും ഇവയിൽ ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഔപചാരിക സംഘടനകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ഔപചാരിക സംഘടന ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ മാനേജ്മെന്റ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്ലിയർലി അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ബോധപൂർവം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഔപചാരിക സംഘടനകൾ ഇത്തരം സംഘടനകൾ അധികാരത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഔപചാരിക സംഘടനകളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം It specifies the authority responsibility relationships among various job positions. It is the authority of 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 the authority. It is a means to achieve the planned objectives. It is a means to achieve the planned objectives. It is a means to achieve the planned objectives. It is a means to achieve the efforts of various departments are coordinated. ഇത്തരം സംഘടനകളിൽ അവിടെയുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു നാലാമത്തേത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഡിസൈൻഡ് ബൈ ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഔപചാരിക സംഘടനകൾ ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ബോധപൂർവം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നവയായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ വർക്ക്സ് ടു ബി പെർഫോം ദാൻ ദ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് എംപ്ലോയീസ് ഇത്തരം സംഘടനകളിൽ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അവിടെ നിർവഹിക്കേണ്ട വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകുന്നു ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അനൗപചാരിക സംഘടന എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ വിവിധ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പൊതു താല്പര്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന വളരെ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖലയെ നമുക്ക് അനൗപചാരിക സംഘടന എന്ന് വിളിക്കാം സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ എമേജ്ഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഫ്രം വിത്തിൻ ദ ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു മീറ്റ് ദ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഒരു സംഘടനയിലുള്ള വിവിധ അംഗങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികവും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹികവുമായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുന്നതിനായിട്ട് ഔപചാരിക സംഘടനയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ സ്വയം രൂപീകൃതമാകുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് നോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനൗപചാരിക സംഘടനകൾക്ക് ഔപചാരികമായ ഒരു നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ A music club formed in an organization by those who are interested in music. Anubhajariga Sangadrika Uru Dhaharana Nokam Uru Sthavanathile Sangeetathil Thalpiriyam Ullavar Chayana Rubi Gericha Uru Music Club. Aduttu thai namukka Features of Informal Organization Anubhajariga Sangadrani Uday Savishishthakal Enda Kyaanandu Nokam.
എന്നുവെച്ചാൽ അനൌപചാരിക സംഘടനകൾ ജീവനക്കാരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഔപചാരിക സംഘടനയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഇവോൾവ് ഫ്രം ഗ്രൂപ്പ് നോംസ് എന്നുവെച്ചാൽ അംഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ ഗ്രൂപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്നു തേർഡ് പോയിന്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ ചാനൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്തൌട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുവെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളിൽ ആശയവിനിമയത്തിന് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പാതയുണ്ടാവില്ല ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഇറ്റ് എമേജ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഫ്രം വിത്തിൻ ദ ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അനൌപചാരിക സംഘടനകൾ ഔപചാരിക സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉയർന്നു വരുന്നു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഡെഫിനറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഫോം അനൌപചാരിക സംഘടനകൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഘടനയോ രൂപമോ ഉണ്ടാവില്ല അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മീനിങ് ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അതോറിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സൃഷ്ടിച്ച അധികാര ഉത്തരവാദിത്ത ബന്ധങ്ങളുടെ ഘടനയാണിത് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് എറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എമങ് എംപ്ലോയീസ് ജീവനക്കാരുടെ ഇടപഴകലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുടെ ശൃംഖലയാണിത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഒറിജിൻ അഥവാ ഉത്ഭവം ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എറൈസസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കമ്പനി റൂൾസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് കമ്പനി നിയമങ്ങളുടെയും നയങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എറൈസസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ സാമൂഹിക ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നു തേർഡ് പോയിന്റ് അതോറിറ്റി അഥവാ അധികാരം ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എറൈസസ് ബൈ വേർച്യു ഓഫ് പൊസിഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിലെ പദവിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എറൈസസ് ഔട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു നാലാമത്തേത് ബിഹേവിയർ അഥവാ പെരുമാറ്റം ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ റൂൾസ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ദർ ഇസ് നോ സെറ്റ് ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ കൃത്യമായ പെരുമാറ്റ സംഹിത ഇല്ല ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ സ്കാലാർ ചെയിൻ സ്കാലാർ ചെയിൻ വഴിയാണ് ആശയവിനിമയം ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺവീനിയൻസ് സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അനൌപചാരിക ആശയവിനിമയം ആറാമത്തേത് നാച്ചുറൽ അഥവാ പ്രകൃതം ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റിജിറ്റ് എന്നുവെച്ചാൽ ദൃഢമാണ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ വഴക്കമുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് നേതൃത്വം ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജേഴ്സ് ആർ ലീഡേഴ്സ് മാനേജർമാരാണ് നേതാക്കന്മാർ ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ലീഡേഴ്സ് ആർ ചൂസൺ ബൈ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളാണ് നേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി അഥവാ അധികാര കൈമാറ്റം ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ടാസ്ക് ആൻഡ് അതോറിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ എ മാനേജർ ആൻഡ് ഹിസ് സബോർഡിനേഴ്സ് അതായത് അധികാര കൈമാറ്റം എന്നാൽ ഒരു മാനേജറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴ്ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ ജോലികളും അതുപോലെ അധികാരവും പങ്കുവെക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ മാനേജർ ഷെയേഴ്സ് സം ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക് ആൻഡ് അതോറിറ്റി വിത്ത് ഹിസ് സബോർഡിനേഴ്സ് വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാനേജർ തൻ്റെ ജോലിയുടെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗം തൻ്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അധികാര കൈമാറ്റം ഡെലിഗേഷൻ ഹെൽപ്സ് എ മാനേജർ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഹിസ് വർക്ക് ലോഡ് ടു അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് എന്നുവെച്ചാൽ അധികാര കൈമാറ്റത്തിലൂടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക മാനേജർക്ക് തൻ്റെ ജോലി ഭാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ അധികാര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം എലമെൻസ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതോറിറ്റി അഥവാ അധികാരം Authority refers to the right of an individual to command his subordinate and to take action
Responsibility is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. In the Vachal, Ail Pitcher Joli, Valare Seriai Ridil, Chayinna Dinula, Uri Kiji Venakarne Kadame Ana Uttervaditam in the Varanada. Responsibility flows upwards. Otherwise, the Uttervaditam a lai porum, Tadaninum, Mugadile Kananiunada. Responsibility cannot be delegated. Uttervaditam Urigarna Vasalum Kaimat and Jian Sadiku Gavilla. Delegation de Muna Mate element on accountability, Adava Kanaka Parayenda Badida. Accountability implies being answerable for the final outcome. El Picapata Chumadaleude, Andima Falate Kurche, Uttaram Parayanula, Urivectude Katamiana, Kanaka Parayel, and the Tugundu Dishkunada. The subordinate will be expected to explain the consequences of his actions or omissions. Uru Kijivanakaran, Tane El Pitcha Property, Nervai Kugio, Nervai Kadrikugio Chedal, Adanula Vishadi Garnum, Adaham Nalgandadunda. Once authority has been delegated and responsibility accepted, one cannot deny accountability. Adaya Adigaram El Pikugium, Uttaravatum, Sigirikim, Chay the Gainal, or Alka, Adita Kanaka Parivanula, Tande Badida, Nishari Kanavila. It cannot be delegated and it flows upwards. Accountability is not the same as the accountability. That is the same as the accountability. In this chapter, we will talk about the focus area. In this video, we will talk about the focus area topics.